ആ ബോഡി എത്താറായോ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുക ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം എന്താ ഉണ്ടായേ എന്തിനാ ചെയ്തത് ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു തോർത്തുമുണ്ടിന്റെ കഷ്ണത്തില ഈ പണി ഒപ്പിച്ച് ബോഡി വരാറായോ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തകേട് കാണിച്ചിട്ട് മിണ്ടില്ല കാല അത്ര മോശ അത് ശരിയാ അങ്ങനെ തന്നെയാവും പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രാഘവമാഷ എടുത്ത് ട്യൂഷൻ കൊണ്ടുപോയാക്കും ശരിയാക്കി തരാം വണ്ടി വന്നു കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ 
മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന പാപ്പു കഴിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ പൊന്ന് പോലെയാ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ നോക്കിയത് പൊന്നൂറ്റി എന്നാ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിക്കാം എന്നിട്ടും എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ അസ്ഥി നിമഞ്ജനം ചെയ്തു ഈ അസ്ഥി നിമഞ്ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഹാ കുഞ്ഞുവായില് വലിയ വർത്താനാണല്ലോ ബാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആളുകളൊക്കെ മരിച്ച് ദഹിപ്പിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഈ അസ്ഥി കൊണ്ട് പുഴയിലൊഴുക്കില്ലേ അതിനെയാണ് നിമഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങണ്ടേ മോള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തളരരുത് എന്താ ചെയ്യാം മറുപടി പറയാത്തത് എന്റെ മോള് എന്റെ മോള മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ വെക്കണ്ട അവള് സ്ഫുടം ചെയ്താ മതി അളിയാ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്താ എക്സാം തുടങ്ങാറായില്ലേ എന്നിട്ടെന്താ ഇവിടെ ഇതെന്താ കയ്യില് അത് ശരി ഇതാണ് നിന്റെ പരിപാടി അല്ലേ കോപ്പിയടി അയ്യോ മാഷ ഇത് ഞാനല്ല ഇത് അവര് നീ ഒന്നും പറയണ്ട നടക്ക പ്രിൻസിപ്പാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും വിളിപ്പിച്ചിരുന്നതിന്റെ കാര്യം കലോത്സവമല്ലേ വരുന്ന മോളെ ഒന്ന് ഉഷാറാവണം എന്റെ പ്രതീക്ഷ നീയാ എങ്ങനെയുണ്ട് മാഷെ ഇവള് കളിക്കാൻ കളിക്കണുണ്ടോ കളിക്കണുണ്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഇവള് ഉഷാറല്ലേ ഇവളല്ലേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കലാതിലകം അതല്ല എന്റെ പ്രതീക്ഷ അല്ലെ മോളെ
കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണോടുപാട് കലങ്ങിയല്ലോ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം എന്നെ നിന്നെ ഓർത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ അവൾ ഇത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവള് നമ്മളോട് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്തിനാ അവള് ചെയ്തത് ഇന്ന് വിധി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില എല്ലാ മക്കളും ആലോചിക്കാതെ ചെലവുണ്ട് അറിയും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ അവരത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും പറച്ചു വെക്കും തെറ്റ് പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ വീണ്ടും തെറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരും തെറ്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും വലിയ വലിയ തെറ്റുകളിലേക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷകളുമാണ് അവരുടെ മുഖം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ നഷ്ടങ്ങളും തോൽവികളും മരണം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതല്ല ജീവിച്ച് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് ചിത്രശൽഭങ്ങളെ പോലെ പാറി പറന്ന് നടക്കാനുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ പോലെ ആകരുത് ഒരിക്കലും